എസ്എം ആൻഡ് എസ് എം എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് ദിവസം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാർക്കും പറയാനാകാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അത്തരമൊരവസരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒരാകത്തുക എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊരാകത്തുക ആദ്യം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി പരീക്ഷയും നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ ഈ വർഷം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നൂറോളം മാർക്കിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർ യൂണിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും സി പ്ലസ് എസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിന് പ്രോഗ്രാമുകളും തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രാക്ടിക്കലിന് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കാനില്ല അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വെബ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് അങ്ങനെ ഒരു നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ചാപ്റ്റർ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജി വെബ് ബേസ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് വെബ് സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വെബ് പേജുകളിൽ ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിനെ നമ്മൾ ജവാസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു നാല് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അതായത് വെബ് ടെക്നോളജി വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിനും പ്രാക്ടിക്കലിനും കൂടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ദെൻ എസ് ക്യു എൽ അഥവാ സ്ട്രക്ചേഡ് ക്യാറി ലാംഗ്വേജ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനമാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഓർ ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡി ബി എം എസ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നടക്കുന്നത് ശേഷം സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് പി എച്ച് പി മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വെബ് സെർവറുകളിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എച്ച് ടി എം എൽ വെബ് പേജുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പി എച്ച് പി അതിലൊരു ബേസിക് അവയർനെസ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പക്ക തിയറി ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഒന്ന് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും
ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസും എല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന ഒന്നിനെയാണ് ഐ സി ടി എന്ന് പറയുക സർക്കാരിന് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ അവരുടെ സിറ്റിസൻസിന് നൽകാനൊക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച സംവിധാനമാണ് ഐ സി ടി ഗവൺമെൻറ് ഫംഗ്ഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നവ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത്രയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് നേടാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യല്ല സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത്രമാത്രം അതായത് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ചിലപ്പം പത്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വീഡിയോസ് കൊണ്ട് തീരും ഏതായാലും ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടൻറ്റുകളായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിലെ വർക്കുകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശം എല്ലാവരും ഈ പുതിയ സംരംഭവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതർവൈസ് നമുക്ക് ഈ ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂൾ തുറക്കുക എന്നൊരു സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ജൂൺ മൂന്നായി ഇനിയും എന്നാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുകയെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ഈ പഠന പ്രക്രിയയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലെ ശ്രമങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ അതിന് തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും പ്രയത്നിച്ചാണ് ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ 